तो जाइ हो क्या खून हमारे वो है पेज नहीं है वो है प्रोग्रामिंग नहीं आलोचना करते सी तो वो है प्रोग्रामिंग के मध्य हमारे वो है साइज़ जी गुला थके तार मध्य दूरी धारों ने टाइप्स हमारे प्रथम तो देखिए एक तरह से स्टैटिक वो है साइट एक तरह से डायनामिक वो है साइ हेडर तोड़ी कोर्स ही शिक्षण है क्यों चहे जब आमदर माने ओए पेस्टर मुद्दे कोनो किसूते सिलेक्ट कोल्ले कोनो किसूते आमर जो दी क्लिक कोरी शेटा चेंज होच्छे ना किंतु ओए भावे यासे किंतु आमी जो दी कौनो ऐरा कोम कोट्टा हम जे ओटर मुद्दे अनेक गुला बटन दिलाम शे बटन गुला क्लिक कोल्ले डायनामिकली एकदम स्टैटिक थक बे माने किसी लिंक का से टेक्स्ट का से इमेज का से उटा उइ खाने ही आसे ऐसे उटा आमी चाइली चेंज करते पार बोना किंतु जोखन आम्रा मने करो फेसबुक यूज़ कोल्लम फेसबुक आमी एक टा कमेंट करते पारते सी शे कमेंट एक जोन के पोस्ट करे दिच्छी बा कोनो एक जोन के मैसेज पढ़ाई दिच्छी अब � अब आम्र जी कमेंट टा करते हैं ना शेटे के आम्र अबर इडिट करते पड़ते हैं सेटे के एक टा डायनामिक प्रोसेस था ही ना सो किसू किसू वेबसाइट ऐसे जेटे के आम्र चाइली चेंज करते पारी ना शेटा चे स्टैटिक वेब पेज आर किसू किसू माने मैक्सिमम जाएगा ही एक होन आम्र डायनामिक वेब पेज ही देखी जेखने की ना तार पर आवार आस्ते से होच्छे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ने हमरा ऑलरेडी एक तो आलोचना कोर्सी एक है ना आरो एक तो बैखा दया हुई से जो ये जे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम माने होच्छे मल्टीपल जाएगा विभिन्नो सर्वरे बा विभिन्नो कंप्यूटिंग डिवाइसे रन करते से किंतु आम्रा so, it is a distributed system. Distributed system is distributed computing. It is multiple components that are distributed system. It is located on different machines. It is located on different machines. It is located on different machines. It appeared as a single coherent system. It is a single coherent system. It is a single coherent system. एक ता सिस्टम था क्ले जेरो कोम हुई था हमने ठीक शेरो कोम फील करते पारी जोखों ना हमरा एक ता जगह थी के बाहर करते से हमने मने हो जन टैग जगह थी की चोलते से ठीक है से किंतु आश्चर्य किंतु शे टैग जगह थी चोलते से ना ये था उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तापर बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट किंतु शेगुला के आबार आमदर के एक्षते करे आमदर शामने शे प्रेजेंट होच्छे सो ये टा किंतु एक टा चैलेंज तार परे होच्छे फॉल्ट टॉलरेंट एस दे कैन बी मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ नोड्स दैट वर्क टुगेदर दिस सिस्टम जनरली डाइजेंट एक्सपीरियंस इनी डिस्ट्रप्शन इफ ए सिंगल मशीन फेल्स मने एक टा हटात कर सिसटेम एक फल कर लो ताते समस्या नहीं ही रकम सिसटेम आो अनेकगुल जगह हाँ जगह ठीक ही रान कर ठीक है सो एट खूब ही एफिसियंट है ठीक है एवं वार्क लोडर जो को समस्या है ना हमारे जो लोड ने दरकार से लोड दीते कारण तरह अनेकगुल जैगे डिवाइस आत्येक डिवाइस के से एक्सेस करते टाइप्स अफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिसटेम डिस्ट्रीब्यूटेड सिसटेमगू आर जी प्रोकार भेज शेरे शंपर कालो चना करा हुए से पुर्तमों तो आसे उसे क्लाइंट सर्वर। अम्रा जोखों क्लाइंट, अम्रा जोखों वेब सर्वर व्यवहार कोरी, अम्रा निजेरा क्लाइंट एवं अम्रा सर्वर का से रिक्वेस्ट कोरी, फले सर्वर अमदे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कोले, अम्रा शे सर्वरे तोतोटा देखते पाई। सो जो पीआर टू पीआर एक उन्होंने निर्दिष्ट तो सर्वर थक बने क्लाइंट सर्वर है किंतु एक ता सर्वर तार होय तो बाल लक्खो लक्खो क्लाइंट आसे किंतु पीआर टू पीआर होते हैं एक एक जोन दिच्छे आर एक जोन नीचे आवार चे दिच्छे शेयर बन नीचे माने अमी दूसरी जोनेर मास्क 
कम्युनिकेट करते जो कि ना एक जन आक जन साथ मैसेज पास करते तक से पियार टू पियार जे हमें शुद्ध तरह कम्युनिकेट करते शुद्ध कम्युनिकेट करते पियार टू पियार और जो कि ना अनेक मानुष एक जगह रिक्वेस्ट करते हे क्लायंट सार्वर तर थ्री टायर इनफरमेशन अबाउट दि क्लायट इज स्टोर्ड इन ए मिडिल टायर रेदार दैन इन ए मिडिल टायर रेदार दैन ऑन दि क्लायट टू सीम्प्लीफाई एप्लीकेशन डेभलपमेंट दिस आर्किटेक्चर मडल इज मोस्ट कमन फर ओब एप्लीकेशन विभिन्न ओब एप्लीकेशन ये खूब ही कमन जे इनफरमेशनगुल मिडिल टायारे स्टोर था सो से मिडिल टायर थी क्लायटरा से रिसिव करते आदान प्रदान करते जो पाठा से मिडिल टायारे जा मिडिल टायर सार्वर ए क्लायट थ्री टायर एन टायर व्यवहार करी प्रोभाइडर आनेक मानुष प्रोभाइड करते अनेक मानुष क्लायट हिसाब से क्ष करते आरोप अनेकगुल मिडिल लेयार थकते ठीक है एग्जा सब किस मिले एन टायर एन संख्यक टायर आनेकगुल लेयार आरपे आलायट सार्वर पैराडिगम यू अलरेडी नो दिस फ्रम मैं एर आगे जो कम्पिटार नेटवर्क पड़े आस तक आप क्लायट सार्वर सम्पर्क अलरेडी जेने आसे आसले सार्वर जिनगूल थे से जगारे सो ये से जिसगल एक रिकैप करब जो सार्वर प्रोग्राम सेंस कपिज अब डकुमेंट ऑन रिक्वेस्ट मैं प्रथम सार्वर थी कोचु नीते चाहिए एक जो क्लायट हिसाब से क्षेत्र में कि करब प्रथम से सार्वर जो डोमेन आई सार्वर जो एड्रेसा आसे वीपी एड्रेस आई एड्रेसा प्रथम हिट करब करारे से सार्वर जो सत्य एक्सिस कर सठीक थे सार्वर सर कनेक्शन हो जाए हवर पर जिसटा चाची से जिन सार्वर के रिक्वेस्ट करते अथवा सार्वर हमें किस प्रेजेंट करेंटार जेट दरकार से जिसटार ऊपर क्लिक कर दिल से जिस रिक्वेस्ट कर लम रिक्वेस्ट करारे सार्वर जदि से एक्सेप्ट कर तक से देखते पर सो रिक्वयार्स कम्पिटार अन इंटरनेट एंड सार्वर सफ्टवेर अलवेज रानिंग सार्वर सफ्टवेर क्योंकि अलवेज रानिंग होते हैं ठीक है सार्वर जी कम्पिटिंग डिवाइस थको क्योंकि अलवेज जी रानना करें जो रिक्वेस्ट करी सब समय से पाबना जो अफ हो जाए तक और रिक्वेस्ट करते पर क्लायट प्रोग्राम सेंस मैसेज टू सार्वर टू रिक्वेस्ट कपि अफ डकुमेंट क्लायटरा निजे कि करी टने प्रेस करते अथवा लिखते रिक्वेस्ट दीची जार फले सार्वर का पोछा सार्वर की करते कम्युनिकेट भिया टीसीपी एंड आईपी ट्रांसफार कंट्रोल प्रोटोकल जो इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकल जो प्रोटोकल गारमे जो रिक्वेस्ट सार्वर का रिक्वेस्टर डाटा जो सार्वर का थे से सार्वर शो कर दे ब्राउजार माध्यम से देखते पाई क्लायट एंड सार्वर मे एसटाबलिश पार्सिसटेंट कनेक्शन मान जेटा डुअल कनेक्शन और कि जे हमें सार्वर के रिक्वेस्ट दी सार्वर बुझते से आर सार्वर शो कर ले देखते दूजे मजखने एक आदान प्रदान मूलक सम्पर्क सो दैट अल पेजेस आफ्टर फार्ष्ट एरइ मोर क्यूकलि ये काजगुल यतगुल्ला क्या है क्योंकि ये क्योंकि खूब द्रुत हो जाए जार फले मैं इजिली बुझते परि क्लायट सैट प्रोग्रामिंग क्लायट सैटे प्रोग्रामिंग शुद्ध जो समस्त प्रोग्राम सार्वर थे ना कि आगे जाभा और जाभा स्क्रिप्ट सम्पर्क आलोचना कर क्लायटर जो ब्राउजार आखने रान करते कैन डाउनलोड प्रोग्राम उइथ एब पेज एक्सिक्यूट दि प्रोग्राम ऑन दि क्लायट मेशिन क्लायटर मेशिने प्रोग्राम एक्सिक्यूट होते जो वेबसाइट ए रकम है किसु किस समय किसुस प्रोग्राम ए रखम देखो जे हम जो कूकिज एक्सेप्ट करते 
কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে এমন থাকে যে এই ওয়েবসাইটটা চালাইতে গেলে আমাকে একটা ছোট্ট একটা কোনো কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল করতে হচ্ছে ঠিক আছে সেইগুলো কিন্তু আসলে আমার পিসিতে রান করে ঠিক আছে কিছু কিছু প্লাগ ইন আছে সার্ভারে রান করতে পারে কিছু কিছু আছে যেটা কিনা আমার পিসিতে রান করবে ঠিক আছে সো সেরকম যদি হয় সেগুলাও আমরা ব্যবহার করতে পারি ইজিলি আর কি সিম্পলি জেনারেক বাট সামটাইমস ইনসিকিউর কখনো কখনো আবার ইনসিকিউরও হয় যেটা কিনা এমন একটা সফটওয়্যার আমি ডাউনলোড করে ইনস্টল করলাম যেটা কিনা অলওয়েজ ইন্টারনেটের সাথে কানেকশন কানেকশনের মাধ্যমে কাজ করে যেটাতে কি হয় যে আমার কম্পিউটার যে ডাটাগুলো আছে সেগুলাতে কিন্তু তার অ্যাক্সেস আছে সো এইভাবে কিন্তু হ্যাকিংও হয় হ্যাকিং ওয়েবসাইটগুলাতে আমরা গেলাম আমার একটা জাভা স্ক্রিপ্টের একটা কিছু ডাউনলোড হয়ে গেল একটা ছোট অ্যাপলেট ডাউনলোড হয়ে গেল আমার সেটা পিসিতে ইনস্টল হয়ে গেল তারপরে আমার পিসির যত ডাটা আছে সব তাদের কাছে যাওয়া শুরু করে দিল ঠিক আছে এরকম হইতে পারে তো যাই হোক তারপর এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে জাভা স্ক্রিপ্ট একটা খুবই হাই পাওয়ারফুল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে যেটা একটা স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে ওয়েব পেজ তৈরি করা যায় ওয়েব পেজের বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করা যায় এবং নেটস্কেপ একটা কোম্পানি যারা এটা ডেভেলপ করছিল উনিশশো সালে জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে সি প্লাস প্লাস এবং জাভার মতন সিনটেক্স ব্যবহার করে জাভার জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু এক না দুইটা কিন্তু ফুললি আলাদা দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে কিন্তু সি প্লাস প্লাস এবং জাভাতে আমরা যেভাবে কোড করি সেই রকমের প্রোগ্রামিংয়ের সিনটেক্সগুলো হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সেই জন্য এটা ফ্যামিয়ার ফ্যামিলিয়ার মনে হয় মানে পরিচিত মনে হয় প্রোগ্রামারদের কাছে জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ গুড ফর অ্যাডিং ডাইনামিক ফিচার্স টু ওয়েব পেজেস কন্ট্রোলিং ফর্মস অ্যান্ড গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস জিইউআই জিইউআই মানে হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ফর্ম তারপরে আরও অনেক অসংখ্য জিনিস জাভা স্ক্রিপ্টে ডিজাইন করা হয় রিকোয়ার্স ইউজার্স টু হ্যাভ দিস টেকনোলজি এনাবলড অন দেয়ার ব্রাউজার সো জাভা স্ক্রিপ্টে আবার যে কাজগুলো হয় সেগুলো কিন্তু আমার ব্রাউজারে এনাবল করে দিতে হয় অনেক সময় দেখবা যে কোনো ওয়েব ব্রাউজার তোমার কাছে রিকোয়েস্ট করছে যে কুকিস বা কোনো একটা কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করতে বলছে তুমি সেটা তোমার পিসিতে অ্যাকসেপ্ট করো নাই তখন সেই ওয়েবসাইটের হয়তো বা অনেক কিছু আমরা দেখতে পাই না অনেক কিছু চলতেছে না বা কোনো একটা ডিজাইন খুব একটা ভালো আসতেছে না হ্যাঁ এটা কিন্তু হয় হচ্ছে যে আসলে ওই জাভা স্ক্রিপ্টটা তারা যেটা ডেভেলপ করছে সেটা আমার পিসিতে রান করতেছে না বা আমি রান করতে দেই নাই তারপরে আরও স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে জে কিউরি তারপরে আছে জাভা অ্যাপলেট যেগুলো সম্পর্কে কথা বলতেছিলাম জাভা অ্যাপলেট কিন্তু আবার জাভা দিয়ে তৈরি করা হয় ছোট ছোট অ্যাপ্লিকেশন যেটা কি না ওয়েবের বিভিন্ন পেজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তারপর জে কিউরিও আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট রিলিজ ইন দু খুবই নতুন একটা ইয়া এই যে জাভা স্ক্রিপ্ট লাইব্রেরি যেটা কি না জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে আমরা ব্যবহার করি টু হেল্প উইথ ক্রস ব্রাউজার কম্পেটিবিলিটি ইস্যুস আচ্ছা তারপরে সার্ভার সাইট প্রোগ্রামিং সার্ভার সাইট প্রোগ্রামিং নিয়ে বলা হয়েছে আমরা পিএইচপি যে কোড করে থাকি তারপরে যেই ওরাকোল ডাটাবেস ব্যবহার করে থাকি মারিয়া ডিবি ডাটাবেস ব্যবহার করে থাকি এই সমস্ত ডাটাবেসের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা সার্ভার সাইডে ব্যবহার করে থাকি সো এইটা সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে এখানে আমরা দেখি ক্যান স্টোর এ প্রোগ্রাম অনে ওয়েব সার্ভার অ্যান্ড সিম্পলি এ লিঙ্ক ফ্রম এ ওয়েব পেজ টু এক্সিকিউট দ্যাট প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো অ্যাকসেপ্ট ইনপুট ফ্রম এ ইউজার ইন টার্মস অফ ফিলিং ইন ব্ল্যাঙ্কস অ্যান্ড অর ফাইল আপলোডস ইটিসি সো সার্ভার সাইট প্রোগ্রামিংয়ে আসলে কীরকম আউটপুট আসে সেটা কথা বলা হয়েছে যে আমাদের কিছু হয়তো বা আমাদের কাছে ইনপুট চাওয়া হয়েছে আমরা কোনো একটা ইনপুট দিছি সেইটাকে রিসিভ করে নিয়ে আমাদের কন্ডিশন চেক করে সে একটা আউটপুট দিচ্ছে সেই কাজটা কিন্তু আমাদের পিসতে হচ্ছে না সার্ভার সাইটে হচ্ছে দি প্রসেস অফ ডুইং দিস ক্যান বি মোর কমপ্লেক্স রিকোয়ার্ড সার্ভার প্রিভিলেজেস বাট ক্যান স্টিল বি সিকিউর উইথ প্রপার প্রিকশনস এটা অনেক সময় আমাদের ইনসিকিউর হইতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সার্ভার সাইটে এখন আমাদের ওই যে আর এস এ তারপরে আরও বিভিন্ন রকমের ডিইএস অ্যালগোরিদম বিভিন্ন রকমের ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগোরিদম ব্যবহার করা হয় যার ফলে হচ্ছে যাতে সহজেই হ্যাক না হয়ে যায় এবং হ্যাকিংটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যেই হয় আর কি তো যাই হোক কমন গেটওয়ে ইন্টারফেস সিজিআই প্রোগ্রামিং থাকে মানে যেই ওয়েবসাইটটাই আমরা তৈরি করতেছি না কেন সেইটা যদি আসলে 
কমন গেটওয়ে ইন্টারফেসের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে না পারে তাহলে কিন্তু সেটা আসলে আমাদের ওয়েবসাইটে চলবে না ঠিক আছে সেই কারণে কিন্তু আমরা যে কোনো প্রোগ্রামিং মানে যেটা আমাদের ডেস্কটপ সাইট প্রোগ্রামিং সেটাই কিন্তু সরাসরি আমরা সার্ভার সাইটে ব্যবহার করতে পারি না তারপর প্রোগ্রামস আর রিটেন টু কনফার্ম দি সিজিআই ওই বললাম হোয়েন এ ওয়েব পেজ সাবমিটস দি ডাটা ফ্রম দি পেজ ইজ সেন্ট অ্যাজ ইনপুট দি সিজিআই প্রোগ্রাম সিজিআই প্রোগ্রাম এক্সিকিউটস অন দি সার্ভার অ্যান্ড সেন্টস ইটস রেজাল্ট ব্যাক টু ব্রাউজার অ্যাজ এ ওয়েব পেজ সো আমরা যখন রিকোয়েস্ট করি একটা সার্ভারের কাছে তখন সেটা সিজিআই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এক্সিকিউট হয় এবং সেই যে রেজাল্টটা তৈরি হয় সেটা আবার আমাদের ব্রাউজারে চলে আসে তারপরে আমরা হচ্ছে সেটা দেখতে পাই গুড ইফ কম্পিটিশন ইজ লার্জ কমপ্লেক্স অর রিকোয়ার্স অ্যাক্সেস প্রাইভেট ডাটা সো যদি আমাদের অনেক বড় লার্জ কম্পিটিংয়ের দরকার পড়ে তখন এই সার্ভার সাইট প্রোগ্রামিংটা খুবই হেল্পফুল হয় এবং কিন্তু আবার অল্প সংখ্যক ডাটার জন্য প্রাইভেট ডাটার জন্য এটা আবার বেশ কমপ্লেক্স হয়ে যায় আর কি তারপরে সার্ভার সাইট প্রোগ্রামিং যেরকম আমরা আলোচনা করলাম যে পিএইচপি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে এটাও খুবই সহজ এবং পিএইচপির মাধ্যমে অসংখ্য ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে যেরকম ফেসবুক পিএসপি দিয়ে তৈরি করা ঠিক আছে তারপরে অ্যাক্টিভ সার্ভার পেজেস এএসপি এবং এএসপি ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক আমরা ব্যবহার করি এগুলো কিন্তু সার্ভার সাইট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তারপরে আছে হচ্ছে অ্যাজাক্স অ্যাজাক্স হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা হয় অন দি ক্লায়েন্ট সাইটেও করা হয় এটা তারপর সাম অফ দিস আর ভেন্ডোর স্পেসিফিক অল্টারনেটিভ টু সিজিআই বিভিন্ন সিজিআই সিজিআইয়ের জন্য বিভিন্ন রকম হতে পারে যেরকম মাই মাইক্রোসফটের জন্য আলাদা এসপি আছে যে এএসপি ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক বলা হয় এটা কিন্তু মাইক্রোসফটের একটা ফ্রেমওয়ার্ক এবং অনেক সময় কম্পিউটারে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইনস্টল করার সময় আমরা দেখি যে কোনো কোনো পার্ট রান করতেছে না তখন বলতেছে যে আপনার মাইক্রোসফট ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক থ্রি সেটা যখন ইনস্টল করি তখন ওটা চলে আর কি সো যাই হোক তারপরে হচ্ছে দে অফেন প্রোভাইড মেনি অফ দি সেম ক্যাপাবিলিটিস অ্যাজ সিজিআই প্রোগ্রামস বাট ইউজ এইচ টি এম এল লাইক ট্যাক্স সাচ অ্যাজ পিএসপি যেরকম এটা আসলে আমাদের ডেস্কটপে আমরা যেভাবে কাজগুলো করতাম কন্ডিশনস ইউজ করতাম আমরা কিন্তু এইচ টি এম এল সিএসএসের মধ্যে কিন্তু কোনো কন্ডিশন লুপ ডাটা বেস থেকে ডাটা নিয়ে আসা ইনসার্ট ডিলিট এডিট আপডেট এগুলো কিন্তু কিচ্ছু আমরা এইচ টি এম এলে করতে পারি না এইচ টি এম এল এবং সিএসএস দিয়ে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র ডিজাইন করতে পারি এবং এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট পিএসপি এইগুলা দিয়ে করতে হয় কিন্তু পিএসপি আবার এইচ টি এম এলের ভিতরে আমরা ব্যবহার করতে পারি যে কোনো একটা লুপ আমার চালানো লাগতেছে কোনো একটা ইফেলস কন্ডিশন ব্যবহার করতে হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা এইচ টি এম এল ট্যাগের ভিতরে এইচ টি এম এলের সাথে ইন্টিগ্রেট আকারে ব্যবহার করতে পারি সাম অফ দিস টেকনোলজিস মাইট রিকোয়ার ফাংশনালিটি টু বি এনাবলড ইন দি ক্লায়েন্টস ব্রাউজার কিছু কিছু সময় ক্লায়েন্টসের ব্রাউজারে যেরকম অ্যাজাক্সের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টসের ব্রাউজারে কিছু জিনিস অ্যাকসেপ্ট করতে হয় কিছু কুকিস বা কিছু ছোট ছোট জিনিস আমাদের ক্লায়েন্টসের সাইটে ইনস্টল করতে হয় তারপরে আমরা লাস্টের দিকে চলে আসছি আজকের আলোচনার পিক সাম অফ ইউর ফেভারিট ওয়েবসাইট অ্যান্ড ট্রাই টু আইডেন্টিফাই হ্যাঁ তোমরা যেটা করবা যে কিছু ওয়েবসাইট দেখবা ওয়েবসাইট কিছু ঘাটবা ঘেটে সেটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে এটা কি স্ট্যাটিক কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে নাকি ডাইনামিক কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে আমরা ইন্টারনেটে সার্চ দিলে বুঝতে পারবো কোন কোন সাইট জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতেছে কোন কোন সাইট জাভা অ্যাপলেট ব্যবহার করতেছে হুইচ আর ইউজিং সার্ভার সাইট এলিমেন্ট সার্চ এস সিজিআই প্রোগ্রামস কোনগুলো সিজিআই প্রোগ্রাম ব্যবহার করতেছে ঠিক আছে সো এখানে এখন রেফারেন্স এবং এবং এই লেকচারের কম্পোনেন্টসগুলো আসলে এইখান থেকে নেওয়া হয়েছে এই পার্ট দু ইউনিভার্সিটি এবং সার্ন ল্যাবের কিছু ডকুমেন্টেশন আছে সেখান থেকে এই জিনিসগুলো নেওয়া হয়েছে এবং আমরা একটু এখানে এগুলো যদি আমরা ব্রাউজ করি আমরা দেখতে পাবো